Я підтримую громаду. Ну, те, що заборона російського цієї релігії. Бо ми живемо в Україні. Українська Наша має нам чужі релігії, так. Да. Да. Якщо це московський патріархат, то він має бути в Росії, а не в нас. Трохи запізно. Треба було раніше його прийняти. А то цих вірян зараз всіляких є тільки що. І вони, і вони ходять в цю церкву і все. Країна агресор. Вона не повинна нас бути. Має бути єдина церква, яка об'єднує народ, а не смикати цей народ і так засмиканий. Коли вона зайшла в 91-му році чи 93-му році, і ж до цього часу вже її не було, Київська Печерська лавра – це був музей. Ми ходили туди на екскурсію, їздили, а потім вона стала московським патріархатом. Так само і Печерська, так само і всі інші. Відрубати всі ці зв'язки, які були, ми зрозуміли, що це ніякі не брат. А ворог, тому з ворогом треба поступати тільки з позиції сили, позбутися раз і завжди. І не обманювати самих себе і не мучити людей. Чим далі, тим гірше. Навіть у нас в нашому соборі було знайдено купа російської літератури, російських підручників а-ля КГБ. І тому тобто, вони робили таку контрукраїнську діяльність. І вони, тобто, скільки було знайдено їхніх закладчиків, наводчиків, тобто це дуже... Дуже сильно проявлялося. Заборона певних підприємств, які керуються Росією, є правильною, адже це сприяє, тому, щоб, це сприяє розвитку нашої українськості. І зрештою для того, щоб, як казав один активіст Роман Ратушний, для того, щоб стати справжніми українцями, нам потрібно випалювати собі всю російську субкультуру. І саме такі от російські церкви, те, що керується Росією, воно є цією субкультурою, яку нам треба випалити, щоб стати справжніми українцями.